ওয়েলকাম সকল ক্লাস 11 এর ছাত্র ছাত্রীরা তো আজকের এই ক্লাসে আমরা জিমি ভ্যালেন্টাইন এই গল্পটি তোমাদের ইংলিশে যে রয়েছে সেকেন্ড অধ্যায় বা সেকেন্ড চ্যাপ্টার সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রতিটা লাইন বেঙ্গলি অর্থ সহ তোমাদের সামনে গল্পটা বুঝিয়ে বলবো কাজে যারা 11 এর ছাত্র ছাত্রী রয়েছে তারা প্রত্যেককে কিন্তু ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণটা দেখতে থাকো ঠিক আছে তো আজকে হচ্ছে আমাদের পার্ট 1 এবং পার্ট 1 এ আমরা শুরু থেকে যত দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি শুরু থেকে আমরা মোটামুটি কিছুটা অংশ পড়ব ঠিক আছে কারণ যেহেতু তোমাদের যদি একদিনে সমস্তটা পড়িয়ে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে না তোমাদের কিন্তু পড়তে অসুবিধা হবে একদিনে সব পড়িয়ে দিলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তোমাদের দেখতেও খুব একটা ভালো লাগবে না কাজেই আমি এই যে প্রসপারিটি পর্যন্ত রয়েছে এই পর্যন্ত তোমাদের পড়াবো আজকে ঠিক আছে এই পর্যন্ত পড়াবো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানে যতটা আমি বলে দিলাম ঠিক আছে তো তোমরা কিন্তু দেখতে থাকো ধীরে ধীরে বুঝবে ধীরে ধীরে পড়বে জিনিসটা মাথায় ঢুকবে এবং আমাদের এই চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকলে রেগুলার এইভাবে যে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ পড়িয়ে যাবো কোয়েশ্চেন দেবো তোমাদেরকে এবং সেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো সমস্তটাই কিন্তু বুঝিয়ে বলবো কাজেই তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো ঠিক আছে তাহলে আমাদের কাছে পার ডে ইংলিশের উপর একটা করে ক্লাস পাবে পার ডে স্টেপ বাই স্টেপ যেমন তোমরা আর টিউশন পড়ো ঠিক তেমন আমাদের এই অনলাইন এখান থেকে আমাদের সমস্ত রকম হেল্প তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো চলো শুরু করি দেখো এটা হচ্ছে জিমি ভ্যালেন্টাইন হ্যাঁ এবং এই গল্পটি লিখছেন ও হেনরি ঠিক আছে ও হেনরি যিনি লিখছেন এবং এই ও হেনরি পুরো নাম কি আছে দেখো উইলিয়াম সিডনি পটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে লেখকের নাম যার ওরিজিনাল নাম এবার হচ্ছে এই যে গল্পটা রয়েছে এই গল্পটা মনে রাখবে জিমি ভ্যালেন্টাইন যে গল্পটার নাম রয়েছে জিমি ভ্যালেন্টাইন হচ্ছে একটা চরিত্র একটা ক্যারেক্টার তার উপর ভিত্তি করে এই নামকরণটা গল্পের নামকরণ করা হয়েছে তো কি বলা হচ্ছে এম টু দ্য প্রাইজ অ্যান্ড শু শপ হোয়ার জিমি ভ্যালেন্টাইন ওয়াজ অ্যাসিডিয়াসলি স্টিচিং আপার্স অ্যান্ড স্কোয়ারডেড হিম টু দ্য ফ্রন্ট অফিস বলছে একজন গার্ড একজন গার্ড মানে কি যে রক্ষী যে রক্ষা রক্ষা করে বা যে রক্ষীদার হুম সে কোথায় এলো না একটা জুতোর দোকানে কোন জুতোর দোকানে না সেই জেলখানার জুতোর দোকানে যেখানে কি করছিল না জিমি ভ্যালেন্টাইন খুব মনোযোগ সহকারে যত্ন সহকারে কি করছিল না জুতোর যে উপরের অংশ সেটাকে সেলাই করছিল অ্যান্ড স্কোয়ার্ডেড হিম টু দ্য ফ্রন্ট অফিস তাকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল তাকে নিয়ে গেল সামনের সেই অফিসে দেয়ার দ্য ওয়ার্ডেন হ্যান্ডেড জিমি হিস পার্ডেন হুইচ হ্যাড বিন সাইন দ্যাট মর্নিং বাই দ্য গভর্নর কি বলা হচ্ছে যে সেখানে ওয়ার্ডেন মানে কি ওয়ার্ডেন মানে কারাধক্ষ অর্থাৎ জেলখানার জেলখানা বলতে কোনগুলো না সেই বড় বড় জেলখানা যেখানে তোমার কয়েদিদের রাখা হয় যাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় বা দশ বছর চোদ্দ বছর কোনো কিছুর অপরাধে যাদেরকে বহুদিন ধরে রাখা হয় সেই জায়গাটা তো সেখানে যিনি অধ্যক্ষ মানে কারাধক্ষ বলতে কি সেখানকার দায়িত্ব একজনের ওপর থাকে যেমন আমাদের থানা থানার ক্ষেত্রে বড় বড় ছোট বউ থাকেন এনাদের ওপর দায়িত্ব থাকে ঠিক সেরকমও কিন্তু ওইখানেও একজনের ওপর বিশেষভাবে দায়িত্ব থাকেন এবং যিনি ওখানকার হেড থাকেন তিনি হচ্ছেন ওয়ার্ডেন কারাধক্ষ তো তিনি কি করলেন নাম সে জিমির হাতে একটা পার্ডেন তুলে দিলেন পার্ডেন মানে কি পার্ডেন মানে হচ্ছে ধরো তার শাস্তিটা দশ বছরের জন্য হয়েছে বা পাঁচ বছরের জন্য হয়েছে সে কি করছে না তিনি সে চাইছে অর্থাৎ যার হয়েছে সে চাইছে যে আমি যতটা অনুরোধ করে হোক সেটাকে আমি কমিয়ে যদি দু বছরে করতে পারি তাতে আমি বেঁচে যাব তো তার জন্য একটা নির্দেশনামা তাদেরকে করতে হয় তো সেটা করেছে ঠিক আছে অ্যাপ্লিকেশনের মতো দিতে হয় সেটা করেছে তো সেই পার্ডেনটা তার হাতে তুলে দিলেন হুইচ হ্যাড বিন সাইন্ড দ্যাট মর্নিং বাই দ্য গভর্নর যেটি সকালবেলা সকালবেলা সরকার দ্বারা কিন্তু সাইন হয়ে গেছে মানে সরকার সেটাকে অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে যে হ্যাঁ তোমার কিছুটা হলো তোমার কনসেশন করা যাবে এবার কি বলছে জিমি টু কিট ইন এ টায়ার্ড কাইন্ড অফ ওয়ে জিমি জিমির হাতে যখন সেটাকে দেওয়া হলো জিমি সেটাকে খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে নিল হি হ্যাড সার্ভড নিয়ারলি টেন মান্থস অফ এ ফোর ইয়ার সেন্টেন্স সে চার বছরের মধ্যে চার বছরের দশ মাস সে কিন্তু জেলে কাটিয়েছে চার বছরের মধ্যে দশ মাস হি হ্যাড এক্সপেক্টেড টু স্টে অনলি অ্যাবাউট থ্রি মান্থস ঠিক আছে অ্যাট দ্য লংয়েস্ট যদিও সে আশা করেছিল যে তাকে মাত্র তিন মাস থাকতে হবে তাহলে এইখানে একটা বিষয় দেখো তাহলে যদি এই যে প্রশ্নটা করা হয় যে জিমি টু কিট অ্যান্ড ট্রায়েড কাইন্ড অফ ওয়ে মানে জিমি এটাকে খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে নিল যদি প্রশ্ন করা হয় যে কেন ক্লান্তি ভঙ্গিতে নিয়েছিল তার কারণ হচ্ছে যে জিমি আশা করেছিল যে তাকে তিন মাস থাকতে হবে কিন্তু তাকে থাকতে হয়েছিল কত মাস দশ মাস তাই সে ক্লান্ত ভঙ্গিতে এটা নিয়েছিল হোয়ে
with as many friends on the outside jimmy valentine had had is received in the streets it hardly worthwhile to cut his hair bolche jokhon ekjon manush jar baire prochur bondhu ba onek bondhu bandhu hm kar moto jimmy valentine er moton ekjon manusher sei manush ta ke jokhon jeler chardore rakha hoy tokhon thik kemon lage jeno tar kach theke ekta chul udhar korao pochondo kothin ba pochondo shokto now valentine set the order you will go out in the morning ebar order ki bolche valentine tumi porer din sokale ha you will go out in the morning tumi sokale chole jete paro chole jabe brush up brush up brush up mane hocche mone jorana mone jorano and make a man of yourself thik ache tumi nijeke manush kore tolo ebong nijeke manush kore tolo you are not a bad fellow at heart tumi hidoy er dikte kharap no stop cracking shapes and leave straight ei je cracking shapes mane ki cracking shapes mane hocche sinduk bhenge churi kora mane sinduk bhanga to boche she sinduk bhanga tumi bondho koro and leave straight ebong soja suji jibon japon koro tokhon me said jimmy in surprise tokhon jimmy hotobhab hoye bolche ami why i never cracked a shape in my life thik ache boche why কেন আই নেভার ক্র্যাক আর সেফ ইন মাই লাইফ আমি তো নিজের জীবনে কখনো একটা সিন্দুক ভাঙিনি ও নো লাভ টু দা অর্ডার অর্ডার তখন হাসতে হাসতে বলছে নো নো অফ কোর্স নট অবশ্যই না লেটস সি চলো দেখা যাক নাও এখন হাউ ওয়াজ ইট ইউ হ্যাপেন টু গেট সেন্ট আপ টু দা স্প্রিং ফিল্ড জব তাহলে তোমাকে স্প্রিং ফিল্ড কাজের জন্য কেন জেলে পাঠানো হয়েছে স্প্রিং ফিল্ড কাজ মানে হচ্ছে ওই যে সিন্দুক ভেঙে বাক্স ভেঙে চুরি করার যে কাজ সেটাই ওয়াজ ইট বিকজ ইউ কুড উড নট প্রুফ অ্যান্ড অ্যালিভিয়া ফর ফেয়ার অফ কম্প্রোমাইজিং সামবডি ইন এক্সট্রিমলি হাই টোন সোসাইটি তার কারণ বলছে যে তুমি কি তাহলে সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষিত উচ্চ সরাক্রান্ত আমাদের সমাজের মানুষের কাছে তুমি তোমার নির্দেশটাকে তুমি তোমার নির্দেশ তোমার যে নির্দোষ সেটা কি তুমি প্রমাণ করতে পারো নি অর ওয়াজ ইট সিম্পলি আ কেস অফ আ ম্যান মিন ওল্ড চিউরি দ্যাট হ্যাড ইন ফর ইউ নাকি তোমার কেসটা হচ্ছে সেই সমস্ত সাধারণ মানুষদের মতো যাদেরকে বিনা কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হয় বা ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় ইট ইস অলওয়েজ ওয়ান অর দ্য আদার উইথ ইউর ইনোসেন্ট ভিস্টিমস এটাই সেই সমস্ত মানুষের মধ্যে যেগুলো সাধারণ যে সমস্ত সরল মানুষ রয়েছে তাদের সাথে যেরকম হয় তেমনই ঠিক আছে এটা বলতে যাচ্ছে মানে অ্যাকচুয়াল কি তার যে জেলে আসার যে কারণ সেটা সে তাকে জিজ্ঞাসা করছে কিভাবে সে জেলে আসলো হুম মি সে জিমি জিমি স্টিল ব্ল্যাঙ্কলি ভার্চিয়াস কি হচ্ছে নাম তখন জিমি আবার হতভাগই বলছে আবারও বলছে যে আমি why why did i never was in springfield in life boje keno karado ko ami to kokhonoi ar nijer jibone springfield kajer sathe jorito noi ebar take him back take him dara minute uh, take him back coronin said the order order bolche coronin uh, mane tomar coronin kar nam coronin she order er nam she bolche ek niye jao and fix up with outgoing clothes ebong take baider আর যাওয়ার সে পোশাকের সাথে তাকে তৈরি করো আনলক হিম অ্যাট সেভেন ইন মর্নিং অ্যান্ড লেট কাম লেট হিম কাম টু দ্য বুল পেন দেখো বলছে যে সাতটার সময় তাকে মুক্ত করো বা তালা খোলো এবং তাকে বুল পেন মানে হচ্ছে কিনা বড় কারাদক্ষ বড় বিচার যেখানে করায় বড় কারাদক্ষ সেখানে তাকে নিয়ে আসো বেটার থিঙ্ক ওভার মাই অ্যাডভাইস ভ্যালেন্টাইন এবং ভ্যালেন্টাইনকে যাওয়ার সময় সে তিনি বলে গেলেন যে আমি যে উপদেশগুলি দিলাম সেগুলো একটু ভেবে দেখো at a quarter past 7 on the next morning jimmy stood in the warden's outer office pore din sokal soa saptai jimmy sei karadhokker office er samne dari chilo he had on a suit of villainously uh, villainously fitting ready made clothes and a pair of stiff ki chilo tar villainously mane hocche ar dhire dhala poshak thik ache dhire dhala poshak jar fit hoy na kar moto bear er moto ঠিক আছে এবং রেডিমেড কাপড় সে পড়েছিল এবং একজোড়া স্যুট তার কাছে ছিল স্কুইকি শুজ দ্যাট দ্য স্টেট ফার্নিচেস টু ইটস ডিসচার্জ কম্পালসারি গেস্ট এবং কি ছিল এবং তার পরনে ছিল তোমার স্কুইকি শুজ মানে হচ্ছে কচ কচ করতে থাকা জুতো মানে যে জুতোগুলো পড়লে কচ 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 করে একটা শব্দ হবে এমন জুতো 
তো এগুলো কেন দেওয়া হয় না এগুলো সরকাররা মানে সরকার বলতে তোমার ওই যে জেলখানা থেকে বা কারাদক্ষ থেকে কারাদক্ষ ঠিক আছে কারাগার সেখান থেকে এটা দেওয়া হয় ঠিক আছে যাওয়ার সময় ঠিক আছে যাওয়ার সময় সে সমস্ত অতিথিদের কিন্তু দেওয়া হয় এগুলো আচ্ছা এরপর বলছে দ্য ক্লার্ক হ্যান্ডেড হিম আর রেল রোড টিকিট অ্যান্ড ফাইভ ডলার বিল উইথ হুইচ দ্য ল এক্সপেক্টেড হিম টু রিহ্যাবিলেট হিম সেলফ ইন টু গুড সিটিজেনশিপ অ্যান্ড প্রসপার্টি ঠিক আছে এবং যে ক্লার্কটা ছিল যে সমস্ত কিছু কাজ সেখানে করে সে তার হাতে একটা টিকিট কিসের রেলের রেল ভ্রমণের একটা টিকিট তুলে দিল এবং পাঁচ ডলার তুলে দিল কেন কারণ আমাদের আইন এটা আশা করে যে সেই মানুষটি একটা নতুন নাগরিকত্ব এবং সমৃদ্ধশালী যাতে হয়ে উঠতে পারে তাই তাকে এগুলি অনুদানে দেওয়া হয় যেন সেগুলি নিয়ে সে নতুন করে তার জীবনটা আবার শুরু করতে পারে আচ্ছা তো এই পর্যন্ত আজকে পড়ানোর কথা ছিল প্রসপারিটি পর্যন্ত আমি এতটা পড়ে দিলাম যদি কারো কোনো ডাউট থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞাসা করবে পার্ট টু যেখানে ভিডিওটা আসবে পড়ার দিন আর সেখানে তার পর থেকে আমি কতটা পড়াবো বলে দেবো ঠিক আছে এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে অধ্যায়টিকে শেষ করব এবং শেষে আমরা পড়ানো যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে একদম যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলি এখান থেকে আসবে সেই প্রশ্নগুলি তোমাদের সামনে উত্তর সহ একদম বেঙ্গলি মিনিং উত্তর সহ তোমাদেরকে বলে দেবো ঠিক আছে আশা করছি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে ভালো লাগলে বন্ধুরা অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবে ধন্যবাদ সব